Tulikuwa tuna changamoto ya kiwanja chetu cha wazee. Pale BPZ walijenga. Bibi yangu Mungu amrehemu, Bi Maulid Ahmad Darwish aliwahi kufika akasema, "Mi naona kama nitasoma Al-Badiri." Nikamwambia, "Bibi usisome Al-Badiri, tutazuru sisi wajukuu zako ambapo tutakuja kutetea haki yetu hapo baadaye." Kwa hiyo baada siku nne ile wakanita kule wakaniuliza sasa nataka tufanye vipi mikataba yote ile ikafungwa nikawaita ndugu zangu mimi ndio msimamizi na nina hati ya wakala isi lazima tukae karibu kwa wanadamu wananchi kwanza ni wananchi lakini pia pindi wateja wetu Ahlan wa sahlan karibu katika kipindi maalum kipindi cha sema na rais mwenye kipindi ambacho kimeandaliwa kutoka idara mawasiliano ekulu kupitia kitengo cha sema na rais mwenye na lengo la kipindi hiki ni ufuatiliaji wa tatuza changamoto zinazowasilisha na wananchi kupitia mfumo wa sema na rais mwenye jina langu ni Ishra Sefuali. Wiki hii tunakwenda kuangazia utatuzi wa changamoto ya migogoro ya ardhi baina ya wananchi na PBZ kutoka Kisuani Pemba na Unguja. Kipindi cha sema na rais kimefika Kisuani Pemba na kimepata fursa ya kuwasikiliza wananchi wa kisiwa hicho. Tulikuwa tuna changamoto ya kiwanja chetu cha wazee pale BPZ walijenga na tukaingia kwenye changamoto ya kudai mpaka tulipofikia mwisho BPZ wakashindwa waka kutueleza cha msingi ndio tukaamua kukaa family tulipokaa family ikabidi uende kwa sema na rais sasa pale ndugu zetu ndio walipokwenda kwa kwa kusema na rais lakini baada ya kukutana na rais tukampa vielelezo kwa siku ile akatafutwa nani muhusika na alilipata vipi lile eneo tulitaka kukabidhiwa mkuu wa mkoa wa Pemba lakini baada ya muheshimiwa kupata ile habari ikabidi akatuzuia ndani ya mwezi mmoja kama na siku kumi hivi tukaitwa tena ikulu kwa mara ya pili vuga Tulipofika ikulu mara ya pili tukakutia kwamba kuna waraka unaoeleza kwamba wale watu wa mali yao walinunua. Lakini baada ya kueleza kwamba walinunua ikawa hakuna kielelezo kisibitisho ambacho kwa katika familia hile aliyeuza eneo lile. Aliyeuza hilo eneo ni ntubaki wa mbali kabisa ambaye kwa alikuduriwa tu kukaa pale alikuja hana makazi akapewa pale pahala akakaa na ndio ikathibitika kwamba yule mtu ndio kauza lile eneo. Lakini baada ya rais kusema vile mimi nikahoji. Mimi mwenyewe nilihoji. Kama waliuza na walinunua. Tuomba waraka ambao kuwa utazidi wa kwetu sisi. Tukapewa katibu pale ambaye kuwa wa kuweza kudili naye kufuatilia mpaka tujue wale bwana ile mali wameipata vipi na kama walienda mahakamani tupate karatasi ya hukumu baada ya kutoka sisi siku ya pili ile bwana akatupigia simu kwamba hakuna karatasi ya hukumu na ule waraka siwo tukaitwa tena PBZ tukaenda na ikaja kebeneti mzima ambako kutoka kwa rais kutoka arizi kutoka wapi watu wakaja pale na tukaambiwa tuende kwa kukabidhiwa hii mahitaji yaliyopatikana tulipofika tukaingia ndani pakafanyika kikao tukatoa vitambulisho vile vyote vya Tanzania vya Zanzibari vikakaguliwa na wale waliohusika wenyewe wakatia saini wote siku ya pili jioni wakakabidhiwa haki yao kwa hiyo kwa kweli tulitoa shukurani kwanza tulianzia kwa rais uweza kuenda na tukahangaika na wakatupa mafanikio na tukashukuru kwa hilo kwa mheshimiwa rais kwa sababu alichukua ahadi na aliweza kuitekeleza. Aishi eneo la Mtemani, karibu na jengo la PBZ. Wete. 
tulikuwa na changamoto ya walipohamia hapa walikuja na generator waliweka generator kubwa sasa waliweka karibu sana na nyumba hapa nyumba yetu yani vyumba vya kulala vyote vilikuwa liko karibu zaidi na vyumba vya kulala na ndani tulikuwa na watoto wachanga na wazee sasa nilihangaika kwa muda mrefu sana hatua ya mwanzo niloshukua nilikwenda hapo PBZ Bank nikaonana nao nikawaelezea kwamba ili generator linatuathiri tena ni hatari hasa kwa afya zetu na mazingira yote kwa ujumla ndo katika kuangalia angalia mitandao nikaja nikaiona inazinduliwa ile siku inazinduliwa ile ule mfumo unazinduliwa pale mimi nafikiri nilikuwa katika masimtu wa mwanzo wa pili au watatu nikaona eh huku nishakwenda mbio sana haijafanya kazi yote tumekuuzwa ndo nikaandika nikaitafuta ile nika download nika nikaomba Mungu kwa mara ya mwanzo na hiyo hiyo baada ya siku nne walikuja wakamwita mzee kwa sababu alijua kama hii complaint imetoka nyumba hii lakini mzee akawajui kwa sababu akawaambia labda ni yule mwanangu wakanita mimi wakanita kule wakaniuliza sasa wataka tufanye vipi nikaambia acha kufanya pale ni kuhamisha pale karibu na ukuta wa nyumba yetu mulitafutie sehemu kwa sababu kuna uwanja mkubwa huko ndani mutafute sehemu nyingine yoyote at least mita 30 muliweke generator basi wakafanya hivyo wamelihamisha hapa baada ya wiki tu yani wiki ile ile yani wali walifanya utaratibu wao wakalihamisha kwa sababu kulihamisha pia ilikuwa ni process ndefu kwa sababu ni dude kubwa hadi lije winji lile la kubebea mizigo ile wakaja wakalihamisha baada ya kuwasikiliza wananchi hao kutoka kisiwani Pemba kipindi cha sema na rais kimefika katika kisiwa cha Unguja na kukutana na familia ya marehemu mzee Darwesh ambao wao walituma malalamiko yao kupitia mfumo wa sema na rais juu ya mgogoro wa ardhi baina yao na benki ya watu wa Zanzibar mgogoro wetu ni shamba letu la familia ambalo wazee wetu na walirisi kutoka kwa baba zao na sisi tumerisi kwa baba zetu na ulianza wakati mimi tulijua kama fast shamba letu lina mgogoro wakati mimi nataka kwenda kujenga pale nilikwenda kuomba kibali ardhi wajua nipimie na tukawa tunazungushwa zungushwa tu tunaambwa hivi 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 mi nilifuatilia toka mzima mpaka nimekuwa mgonjwa. Baada ya mdogo wangu huyu kuacha pale alipofikia. Mimi nikaanza kunifuatilia. Baada ya kuona ugubu ule kwa bahati alivyoingia madarakani mheshimiwa rais Hussein Mwinyi alianzisha mfumo wa sema na rais kwa mfumo wakati unazinduliwa mimi mwenye nilikaa kwenye TV nikauona kwa kweli niliupenda nikasema hapa sasa nikaa na imani na nilikuwa na imani ndani ya moyo nikasema hapa tatizo langu sasa litakuwa lime tatuliwa na litaisha nikatuma na mimi ujumbe wangu ujumbe ule nikapokelewa nikashukuru nikaanza kufuatiliwa na sema na rais wamefuatilia wala huku wananipigia simu ni mwanaisha mpaka sasa hivi tumefikia hatua hii tarehe 4 nakumbuka mwaka huu tukaitwa pale tukaambiwa leo mnakabidhiwa fundi yenu yani hatukuamini kwa kweli sikuamini si mpaka ile siku nilikuwa eti nimehangaika kote huku nilikuwa jasiri na nguvu yani ile siku ndio hapo nilianza kupata uoga itafanyika alifanyike mpaka nilikuwa <laughs> kwa kweli siamini 
Yaani ile siku nilikuwa natia mpaka nakabiziwa ile hundi siamini. Yaani badili ya furaha nilikuwa nalia machozi ya furaha. Mie kama mjukuu katika familia ya Saidi Ahmed Darwesh yani nimefurahi sana mheshimiwa rais alivotupa nafasi hii ya kufanya katika hicho kipindi cha sema na rais yani nilishukuru sijaamini maki kile kipindi nilivoambia kwamba sasa hivi leo mnakabidhiwa hundi yenu sijaamini kwa kweli nilifurahi sana yani nilifurahi yani nilifurahi kushinda naona wewe alozaliwa mama yangu ambaye anamwakilisha mie hapa yeye kwa Marekani bisada Saida Rueshi yeye yeah, alifurahi sana na sisi pia wajukuu tulifurahi sana maana hatujaamini tangu tunafunua macho tunakuta bibi zetu wanasikitika wana kuhusu swala hili mwisho bibi yangu Mungu amrehemu bi Maulid Ahmad Darwish aliwahi kufika akasema ah mie naona kama nitasoma albadiri nikamwambia bibi usisome albadiri tutazuru sisi wajukuu zako ambao tutakuja kutetea haki yetu hapo baadaye lakini tangu alipokuja mheshimiwa rais dr Hussein Ali Mwinyi tumeshukuru sana katusaidia tunamshukuru sana sana kwa kusaidia wanawake zaidi maana tumepata faida tumepata haki yetu maana kile kwa tushakata tamaa lakini kukuweka kipindi hichi tumepata haki yetu tunashukuru Mungu na mimi nimejaliwa kupata hii haki yetu kulipwa ndio nimepata pesa za kwenda hija mwaka huu na mshukuru sana Mwenyezi Mungu namuombea dua Mungu ampe uwezo zaidi Mungu ampe afya ampe uzima na ampe na hikma azidi kutuongoza katika nchi yetu hii na kila aliyokuwa hajapata haki yake na Mwenyezi Mungu amjali apate haki yake na sisi ile haki yetu baki tupate haki yetu na mshukuru sana Mwenyezi na Mwenyezi Mungu wa kumjalia na kutuletea rais huyu kutuokoa katika majanga haya mtazamaji na sasa tupate tangazo kutoka kwa dhamini wetu PBZ Rahisisha maisha. PBZ Internet Banking. PBZ Internet Banking inarahisisha huduma za kibenki popote ulipo, iwe ndani nchi au nje ya nchi. PBZ Internet Banking inakuwezesha kulipia mishahara, kufanya miamala kuangalia salio kupata bank statement PBZ Internet Banking inatumika kwa makampuni wizara na mashirika account za jumuiya ama mtu binafsi Kujiunga na huduma ya PBZ Internet Banking fika tawi lililo karibu nawe PBZ Internet Banking for your convenience PBZ Internet Banking kwa rais wako popote ulipo duniani. Kama ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani sema na rais. Ewe mwananchi, endelea kutuma malalamiko yako kupitia mfumo wa sema na rais mwenye na kipindi hiki kitakuja na utatuzi wa changamoto yako. Na sasa twende tukasikilize viongozi wa benki ya watu wa Zanzibar. Mwanasheria ndugu Ali Alhaj pamoja na mkurugenzi mwendeshaji Dr. Mohsin Salim. Taasisi ikiwa kama taasisi moja wapo katika taasisi za serikali e, tuliwahi kulalamikiwa katika baadhi ya mambo inayohusu wananchi na ambayo tumechukua hatua za haraka kuyatatua. E, nizungumzie kadhia mbili e, za haraka haraka ambazo ziliwasilishwa katika kitengo hiki cha sema na rais Mwinyi mnamo mwaka 2021 na mwaka 2022 kadhia kwanza ilikuwa ni malalamiko ya wananchi kuhusiana na eneo ambalo PBZ ilipewa huko nyuma na serikali kwa ajili ya kujenga makao makuu yake eneo lililoko masizini E, na kadhia ya pili ilikuwa ni lalamiko lililoletwa na wananchi kutokea kule kisiwani Pemba kuhusiana na eneo ambalo PBZ ilinunua miaka ya zamani huko kuanzia miaka ya 1990 na ikajenga PBZ tawi lake lile la la, la chake chake watu hawa wote wawili walilalamika katika kitengo cha sema na rais Mwinyi na kuomba msaada wa serikali moja kwa moja kupitia ofisi ya rais kupata utatuzi wa matatizo haya na kweli tuliandikiwa benki ya watu wa Zanzibar kwa ajili ya kushughulika na utatuzi wa mambo hayo hatua tulizichukua haraka kama ilivyoelekezwa 
na tukafuatilia usahihi wa malalamiko haya kupitia wizara husika kwa kuwa yote mawili yalihusiana na ardhi na tukapata suluhisho kwamba zile kumbukumbu sahihi zilizoonesha e, maeneo yale kutokea kwao kuja kwa benki ya Zanzibar e, hazikuwa zimekaa vizuri kwa hiyo tukachukua e, hatua za makusudi kurekebisha kwa kukutana nao na kufanya nao mazungumzo e, baada ya kuishirikisha na bodi mpaka tukapika maamuzi ya kwamba wanafaa kulipwa fidia zile ili kuondoa kero na malalamiko yao E, kwa hiyo eneo hili la mazizini e, lilikuwa moja kwa moja lalamiko lake ni kwamba hawakuwahi kupewa fidia baada ya kuchukuliwa na serikali na serikali kuikabidhi kibizeni. Hivyo hatua zilifuatiliwa kupitia wizara na tathmini ikafanywa mpaka tukafika hatua ya kukubaliana na kusainiana mkataba wa kulipa fidia ile mkataba ambao tuliusaini mwanzoni kabisa mwa mwaka 2023 na kadhia hii ikawa imemalizika na wenzetu wale wananchi wale wakalipwa haki yao na kwa upande wa pemba lalamiko lile tulilipokea mnamo mwezi wa 4 na watano wa mwaka 2022 kwa lalamiko ambalo lililetwa na E, watu waliojitambulisha kutoka katika ule ukoo wa aliyekuwa miliki wa asili wa eneo lile na baada ya kufuatilia usahihi wa hati hiyo kwa wenzetu wa Wizara ya Ardhi tukakuta e, ni kweli bado katika taarifa na kumbukumbu za wizara zinaendelea kusomeka majina ya mtu yule hivyo PBZ nayo tukakaa na watu hawa E, na kukupitia bodi kama ilivyo ada ku, kwa kwa wao ndio mamlaka yenye kutoa maamuzi na ku approve mambo ya namna hii tukapata approval ile ya kukaa nao na kweli tukawafidia wenzetu hawa na tulisaini mkataba wa kuwafidia e, mwaka huu huu 2023 nao mwanzoni mwanzoni na taarifa hizi zote mbili tulizowasilisha katika kitengo hiki cha ufuatiliaji wa malalamiko ya wananchi cha sema na rais mwenye kwamba tayari tumetekeleza PBZ malalamiko yaliyoelekezwa kwetu na wananchi hao wameridhika na namna ambayo e, ambavyo tumetatua matatizo hayo mimi ninakumbuka katika mkutano mmoja mimi mwenyewe kurugenzi na timu yetu ya viongozi tulikwenda mpaka nyumba ya yule mama iko chake chini kabisa kafanya mkutano na wanafamilia wote tukiwa tumekaa chini kabisa kuleta makubaliano haya na mwisho tukakubaliana na yale malipo yao tukawapa kwa hiyo tatizo ambalo lilidumu kwa muda mrefu kwa kupitia mfumo huu wasema na rais sisi tukaweza kulitatua na tulikoambiwa mheshimiwa rais kuna wakati hata alisimamishwa barabarani kwa maana ya yao ambayo haya yanaendana vile vile na hapa mazizini ambapo tuna kiwanja chetu sisi bibi zenu tunapotegemea kujenga makao makuu ya benki yetu kombeleni nako kulikuwa na malalamiko mpaka msafara ulisimamishwa na sema na rais ikalileta na sisi kwenye uongozi mimi binafsi nilisikia lile jambo nikasema hili jambo lazima tulimalize na tukakaa nao tukakubaliana nao tukafuata mpaka wizara ya ardhi tukazithibitisha zile hati tukakaa tukalipeleka iliyobi mpaka bodi ya wakurugenzi na bodi ya wakurugenzi ikaweka bajeti yake nalo tukalifunga na siku tulilifunga tuliita wawakilishi wote na sasa ni jambo linatupa faraja kubwa yani sasa hivi wananchi hawa hawa ambao kila ukikutana nao nyuma kule nakumbuka mikutano ya mwanzo kwa baadhi yao sitaki kuwaeleza ni wepo pako alikuwa na maneno mabaya na ukali kwa PBZ lakini sasa hivi wamekuwa ambassadors wazuri kwa PBZ na kwa ukweli kwa hili sisi tunatoa shukrani kubwa kwa mfumo huu wa sema na rais na shukrani za pekee kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuanzisha mfumo huu kwa sisi PBZ licha ya kuwa tunasaidia kutatua matatizo ya wananchi kwa jumla lakini ninatusaidia na sisi PBZ kule kutajwa tajwa kwetu ambapo siku nzuri kunafutika kutokana na mfumo huu ni dafu na ni salama ni rahisi na isiyo na utapeli Ni 
PBZ Makala. Nikidoni chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Makala kwa urahisi. Nikidoni chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na lazima wa ATM card. PBZ Makala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha nida Zanzibar mkazi, leseni ya ndereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank. Bank ya watu, chaguo la watu. Fikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu unaweza kutuma malalamiko yako kupitia mfumo wa sema na rais au kudownload app ya sema na rais mwenye jina langu ni Ishra Sefuali mimi na wewe tukutane tena Juma Lijalo wiki ijayo kwenye sema na rais mwenye nilikuwa nasikia huu mfumo na nikaamua kudownload hii application kwenye simu yangu barabara ambayo iliyobakia ambapo hata walimu wetu hapa wanokuja hapa wanapata tabu sana siku ya kipindi cha mvua ilikuwa barabara yetu ija tope maji hapitiki yani maendeleo yanamfikia mtu mmoja mmoja na hichi ndo tulokuwa tunakitaka manake hapa tunasema tuko kama mfano dube na tunasema kwamba mfumo huu wasema na rais uendelee jitihada zilizofanyika ni kubwa sana serikali imetumia fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba inafikisha huduma hizo kwa kwa jamii lakini kile tunachotunda tukizungumza raia kina ushahidi mheshimiwa viteni mheshimiwa wazao watuko nyumbani watu wa kutoka nje wako makazini na wanalipwa pesa nyingi kwa sababu zilikuwaepo meli hapa na zote zimepotea kinyume nyume kwa hivyo namwambia kama ni rais mimi sina mjane sina kazi sina chochote sina lolote lakini kuna kuzidia kwa